सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपन चैप्टर नंबर टू च पार्ट फोर्थ पार्ट फोर्थ मजे अपन पॉलिनेशन लास्ट लेक्चर मे पॉलिनेशन सुरुआत के लिए वॉट इज पॉलिनेशन पॉलिनेशन से टाइप का सर्व अपन एक्सप्लेन के होते एक ऑटो 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 ऑटोगमी हा पॉइंट अपन तो क्लि के लिए हालांकि जीटोगमी और जीनोगमी मन दोन पार्ट है जो पॉलिनेशन से तीन टाइप ऑटोगमी एक ऑटोगमी ऑटोगमी नंबर टू जीटनोगमी जीटनोगमी और थर्ड पार्ट है जीनोगमी जीनोगमी हमें लास्ट लेक्चर मधे ऑटोगमी का है तेज डिफरंट ऐस्पेक्ट मैं ऑलरेडी तुम्हारा एक्सप्लेन के लिए आता रहा जीटोनोगमी वॉट इज ऐक्चुअली जीटोनोगमी जीटोनोगमी मीन्स है द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स सपोज दिस इज अ वन प्लांट हा प्लांट मे दोन फ्लॉवर है हियर इज अ वन फ्लॉवर एंड हियर इज द अनदर फ्लॉवर ये दुसरा फ्लॉवर एक प्लांट मे दोन फ्लॉवर है एंड हा फ्लॉवर हा प्लांट मे मे सपोज ये मे मेल प्लांट है एंड दिस इज द फीमेल प्लांट एंड हा प्लांट मे आने पॉलन ग्रेन्स ये पॉलन ग्रेन तैयार होता दिस पॉलन ग्रेन्स फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा ये स्टिग्मा अल तो स्टिग्मा मे पड़ने आ पॉलिनेशन होने तेल का अपन का मना जीटोनोगमी मना चाहिए ऑटोगमी मजे क्या एक फ्लॉवर मे आने पॉलन ग्रेन्स ताज फ्लॉवर से स्टिग्मा मे पड़ने तेल ऑटोगमी मना चाहिए जीटोनोगमी मजे एक प्लांट मे आने मेल फ्लॉवर कि पॉलन ग्रेन्स मेल फ्लॉवर से पैस कहीं नहीं बैसेक्शुअल पे होते हैं ये बैसेक्शुअल है और हा फ्लॉवर से पॉलन ग्रेन्स मेल मेल पॉलन ग्रेन्स दुसर ता प्लांट मे आने दुसर फ्लॉवर तो फ्लॉवर से स्टिग्मा मे पड़ने तेल का मना चाहिए जीटोनोगमी मना चाहिए जे जीटोनोगमी ऑटोगमी मे का डिफरन्स है ऑटोगमी मे एक फ्लॉवर यो जीटोनोगमी मे दोन फ्लॉवर यो ये दोन फ्लॉवर मे एक फ्लॉवर मेल धराय है दुसरा फ्लॉवर फीमेल मेल से पॉलन ग्रेन्स फीमेल फ्लॉवर से स्टिग्मा मे पड़न पॉलिनेशन होने दैट इज नॉन एस जीटोग जीटोनोगमी और हे जीटोनोगमी तसें बगितर एक क्रॉस पॉलिनेशन जीटोग जीटोनोगमी इज अपरिंग लाइक ए क्रॉस पॉलिनेशन मॉर्फोलॉजिकली एक क्रॉस पॉलिनेशन सारा वाड़ते क्रॉस पॉलिनेशन मजे क्या एक एक फ्लॉवर से पॉलन ग्रेन्स दुसरा फ्लॉवर मे पड़ने मजे तो क्रॉस पॉलिनेशन है सो इट अपरिंग लाइक ए क्रॉस पॉलिनेशन बायोलॉजिकली एक क्रॉस पॉलिनेशन है कारण डेफिनेशन अपने महत्व है एक फ्लॉवर से पॉलन ग्रेन्स दुसरा फ्लॉवर से स्टिग्मा मे पड़ने मजे क्रॉस पॉलिनेशन है अस जर विचार के लिए दिस इज वन टाइप जीटोनोगमी इज वन टाइप ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन बायोलॉजिकली विचार के क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली अपन विचार के लिए जेनेटिकली जेनेटिकली विचार के क्रॉस पॉलिनेशन नहीं चाहिए जेनेटिकली इट इज नॉट अ क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज बोथ फ्लॉवर आर प्रसंट ऑन द सेम प्लांट सेम प्लांट मजे एक स्पीशीज है एक स्पीशीज पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट मे आने पॉलन ग्रेन्स ताज प्लांट मे आने दुसरा फ्लॉवर से स्टिग्मा मे पड़ित जेनेटिकली इट जेने जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं चाहिए पं बायोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता ठीक है आता नेक्स्ट टाइप बगा दैट इज ने जीनोगमी वॉट इज ऐक्चुअली जीनोगमी जीनोगमी मीन्स एक प्लांट प्लांट जो डिफरंट है सपोज हियर इज वन प्लांट सर हा प्लांट आ दुसरे प्लांट इत है तो प्लांट मे सुधा फ्लॉवर है सपोज फ्लॉवर इत इत फ्लॉवर है हाठिकाने पर फ्लॉवर है ठीक है हा प्लांट पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन इत पॉलन ग्रेन्स आस वार कि एखाद इन्सेक्ट क्या पूरे स्टिग्मा मे पड़ना है ये क्या मना चाहिए ये जीनोगमी मना चाहिए सो दैट इज अ जीनोगमी तो जीनोगमी मे दोन प्लांट से संबंध है तो सर वैरायटी इट मे बी सेम सेम स्पीशीज और इट मे बी डिफरेंट वैरायटी फॉर एक्जाम्पल हिबिस्कस मे येलो फ्लॉवर देना हिबिस्कस है रेड फ्लॉवर देना हिबिस्कस है ये सगले स्पीशीज वेगला आते मैं एक वैरायटी से पॉलन ग्रेन्स दुसर वैरायटी से स्टिग्मा मे एक स्पीशीज मदले तेल जीनोगमी मना चाहिए जीनोगमी मजे का है जीनोगमी इज ऐक्चुअली क्रॉस पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कारण ये जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है नॉट बायोलॉजिकली जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है ये जो जीन्स वेगला है या प्लांट से जीन्स वेगला है सो इट इज कॉल्ड जेनेटिकली डिफरंट सो इट इज कॉल्ड प्युअर क्रॉस पॉलिनेशन मन तो तसे अजु एक हाइब्रोडाइजेशन मेकैनिजम है एंटायरली डिफरंट स्पीशीज पॉलन ग्रेन्स जर पड़ित एन सी आर टी पुस्तक मे नहीं दिल हाइब्रोडाइजेशन हाइब्रोडाइजेशन मुझे स्पीशीज जी वेगला है नॉट अ वैरायटी ये एक स्पीशीज है ये दुसरे स्पीशीज है ये जो पॉलन ग्रेन्स एक स्पीशीज पॉलन ग्रेन्स दुसरे स्पीशीज स्टिग्मा मे पड़ने तेल हाइब्रोडाइजेशन बनाए हाइब्रोडाइजेशन है एक 
आर्टिफिशियल है अपन स्वतः कर आर्टिफिशियल प्रोसेस है सो दिस आर द डिफरंट टाइप ऑफ द पॉलिनेशन आता टाइप ऑफ द पॉलिनेशन अपन बगित है दैट इज द ऑटोगमी जीटोनोगमी एंड जीनोगमी दिस आर द डिफरंट टाइप ऑफ द पॉलिनेशन आता अपन एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन अन एक पॉइंट खाली दिल्ला है एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन एजेंट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हे एजेंट पॉलिनेशन कुछ उपयोग पड़ना है एखाद बाइसेक्शुअल फ्लावर अल तो एजेंट का जास्त का उपयोग नहीं चाहिए कारण पॉलिनेशन तथा होना जो है जर युनिसेक्शुअल फ्लावर अल तो कि वेग का कंडीशन अल तो तिथ ये एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की गरज है सर वॉट इज एक्चुअली एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन द एजेंट विच हेल्पिंग फॉर द पॉलिनेशन ईज नोण एज द एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन हा एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन दोन टाइप है वन ऑफ द एजेंट इज द अबयोटिक एजेंट अबयोटिक एजेंट है दुसरे एक एजेंट है बयोटिक एजेंट सो वॉट इज द डिफरस बिट्वीन अबयोटिक एजेंट एंड बयोटिक एजेंट अबयोटिक एजेंट मे ये नॉन लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग्स असले मुले आपण ते अबायोटिक शब्द वापरतो ना आणि बायोटिक जर असेल तर ते लिविंग आहे लिविंगला आपण बायोटिक म्हणायचं आणि नॉन लिविंग असेल तर त्याला आपण अबायोटिक म्हणायचं आणि प्लांटमध्ये सर्वात जास्त बायोटिक एजंट असतात पॉलिनेशनला मदत करणारे बायोटिक एजंट साठ टक्क्याचे पुढे हे बायोटिक एजंट आहे आणि फार कमी आहे चाळीस टक्के किंवा त्याच्यापेक्षा कमी हे अबायोटिक एजंट आहे सो वॉट आर द अबायोटिक एजंट अबायोटिक एजंटमध्ये एक विंड येणार आहे आणि दुसरे एक वाटर विंड एंड वाटर आर द टू अबायोटिक एजंट आणि बायोटिक एजंटमध्ये ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम भरपूर आहे इथे मे बी ॲनिमल इथे मे बी इन्सेक्ट वॅस्प आणि बटरफ्लाईज असं अनेक आहे ते आपण नंतर बघूया आधी आपण अबायोटिक एजंट थोडक्यात बघूया आपण अबायोटिक एजंट सो विंड अँड वॉटर दिस आर दे अबायोटिक एजंट मोस्ट ऑफ द अबायोटिक एजंट प्लांट्स डिपेंडिंग ऑन द अबायोटिक एजंट व्हेरी लिमिटेड मोस्ट प्लांट डिपेंडिंग ऑन द बायोटिक एजंट आधी आपण विंड बघूया आपण विंड द प्लांट विच पॉलिनेट बाय द विंड इज नॉन एज अनिमोफिलस प्लांट अनिमोफिलस सर ते प्लांटला आपण नाव देऊन टाकले अनिमोफिलस सर सो द प्लांट इन विच द पॉलिनेशन टेकन प्लेस बाय द विंड इज नॉन एज अनिमोफिल अनिमो मीन्स विंड अनिमोफिलस प्लांट म्हणतो आपण आणि हे अनिमोफिलस प्लांट मध्ये काही कॅरेक्टर्स आहे ते प्लांटमध्ये काही कॅरेक्टर्स आहे सो वॉट आर द कॅरेक्टर्स ऑफ दिस अनिमोफिलस प्लांट हे अनिमोफिलस प्लांटमध्ये एक कॅरेक्टर त्याचे पॉलन ग्रेन आहे पॉलन ग्रेन्स आर लाईट पॉलन्स आर लाईट लाईट वेट त्याचे वेट फार कमी असते एकदम हलका असतं एकदम लाई वेट कमी असलेलं आहे कारण तो वाऱ्यातून ते उडून ते पुढे जायचं त्यामुळे ते त्याची वेट जास्त देऊन चालत नाही सो पॉलन ग्रेन्स आर व्हेरी लाईट वेटेड आणि दुसरे एक कॅरेक्टर त्याचे स्टिग्मा आपण जर बघितलं आहे स्टिग्मा स्टिग्मा इज अ फेदरी फेदरी स्टिग्मा असणार आहे फेदरी फेदरी स्टिग्मा म्हणजे फेदरसारखं दिसणार आपल्याला असं स्टिग्मा असेल तर त्यामध्ये आणि एक असं बारीक असं दिसणार आहे की तुम्ही ऊस ऊसाच्या शेवटच्या ऊस वगैरे असं तसं ठेवले त्याचे ते फुल दिसते आपल्याला ते फुल लांबून दिसते आणि ॲक्च्युली त्याचे स्टिग्मा आहे सर सो कशासाठी आहे वाऱ्यातून येणारं ते पॉलंग्रेन्स ते अडवून ठेवते इथं मध्ये मध्ये ते अडवून ठेवणार आहे आणि त्याचे पॉलिनेशन तिथं होत असते सर सो स्टिग्मा स्टिग्मा इज अ फेदरी आणि थर्ड कॅरेक्टर आहे द फ्लवर्स आर कलरलेस फ्लवर्स कलरलेस आहे कलरलेस फ्लवर्स आणि फोर्थ कॅरेक्टर नेक्टर इज ॲबसेंट मध प्रत्येक ॲनिमल किंवा बटरफ्लाय वगैरे नेक्टर नेक्टर पिण्यासाठी ते येतात नेक्टर ॲबसंट दर इज नो नेक्टर म्हणजे एखाद्या इन्सेक्टमुळे पॉलिनेशन होत असेल तर ते इन्सेक्ट काहीतरी द्यायला पाहिजे म्हणजे मध मध पिण्यासाठी ते येतात म्हणजे इथं विंड मुलं असल्यामुळे त्याला नेक्टरचं काही गरज नाही सर आणि एकदम लहान फ्लॉवर असेल तर फ्लॉवर एकदम बारीक असेल तर इट अपिअरिंग इन द फॉर्म ऑफ द इन्फ्लॉरसन्स इन्फ्लोरसन्समध्ये ते दिसतात ग्रुपमध्ये दिसते ग्रुपमध्ये दिसते म्हणलं तर इन्फ्लोरसन्स म्हणायचं आहे सो पॉलंग्रेन्स लाईट वेट आहे स्टिग्मा इज अ फेदरी आहे फ्लवर्स आर कलरलेस नेक्टर्स टोटली ॲबसंट आहे इन्फ्लोरसन्स इज समटाईम्स फ्लवर लहान असेल तर ते इन्फ्लोरसन्समध्ये येणार आहे आणि अजून एक कॅरेक्टर आहे द पॉलन्स आर स्टिक्की पॉलन्स आर स्टिक्की स्टिक्की पॉलन असते स्टिक्की पॉलन म्हणजे ते वाऱ्यातून येत असताना तिथं पडले पाहिजे पडत असताना तिथं तिथं अटॅचमेंट व्हायला पाहिजे त्यासाठी थोडंफार स्टिक्की मेटेरियल ऍक्च्युली स्टिक्की इज द कॅरेक्टर पॉलन ग्रेन्स स्टिक्की इज द कॅरेक्टर ऑफ द बटरफ्लाय किंवा त्या ॲनिमल बायोटिक कॅरेक्टर आहे त्यामुळे हे कॅरेक्टर आपण इथे घ्यायला नको वरती घेतलेले हे पाच कॅरेक्टर आहे दिस आर द कॅरेक्टर्स ऑर द अडॅप्टेशन ऑफ द फ्लवर 
or the plant which is showing the anemophilous um, anemophilous condition or wind pollination condition okay but the other one water pani next uh, water and water acting as an abiotic agent they are going to be able to move up number two water water acting as a pollinating agent so water cell that the hydrophilic one is hydrophilic hydrophilic one though yeah hydrophilic one the example of like this one bryophyta upon party more basically like bryophyta pteridophyta pteridophyta here do need the pani cha dishe gara jana the pani na sarathra the male gamete as a swimming or the female female gamete parandha jana arna hai so that the amula bryophyta pteridophyta water is very essentially necessary that is the reason why the bryophyta plant pteridophyta plant is very limited in the nature the distribution far limited ahe is a karana madhe tela pani cha gara jana hai pani na sarathra the fertilization hona arna hai is the water madhe aslele sarva plant plant hydrophilus ahyasane pani madhe rahnare sarva plant hydrophilus ahyasane for example water hyacinth water hyacinth manje ecornia hyacinth ecornia manto tela pan gel pernias mantat he water hyacinth madhe pollination pani mule hot nahi water hyacinth madhe pollination kasha mule hoto ek insect nasel tar wind mule hoto pistia plant ahe pistia plant ki madhe kamal manto pan tya madhe sudha insect mule pollination hona re nasel tar eja mule wind mule pollination hona manje pani madhe aslele sarva plant hydrophilus ahe hydrophilus dakho to pani mule pollination hoto asa nice tela example water hyacinth ne pistia plant for the lotus plant then another example kiya tyatle purely shambhar takke पानी मूल पॉलिनेशन होना है तेल एक्सापि है हाइड्रिल्ला एक्सापि हाइड्रिल्ला वालिस्नेरिया वालिस्नेरिया हाइड्रिल्ला एंड जूस्टर जूस्टर मन एक मेरेन वाटर मध्य ग्रा ग्रास और सी ग्रास सी ग्रास हा प्लांट मे शंबर टक्के पानी मूल पॉलिनेशन होना है अत वैलिस्नेरिया अपन जर बगित वैलिस्नेरिया सपोज ये पानी अल तो ये पूर्णपण पानी है तेज फीमेल फ्लॉवर है तो फीमेल फ्लॉवर अस वरती दिशा अपने फीमेल फ्लॉवर तरंगते वरती तरंग है और ते मेल से पॉलंग ग्रेन्स ये पॉलंग ग्रेन्स मध्य मध्य टाक है पॉलंग ग्रेन्स सो पॉलंग ग्रेन्स एंड फीमेल फ्लॉवर दोनों जवर आए और पॉलंग ग्रेन्स आपापत पड़तो आ पॉलिनेशन होता मे सरफेस ए पी हाइड्रोफिलस मनते क्लासिफिकेशन एन सी टी मे नहीं है वैलिस्टेरिया मे ए पी हाइड्रोफिलस जूस्टर मे का होता जूस्टर है तेज फीमेल फ्लॉवर्स पानी मे पानी आत है फीमेल पूर्णपण आत है तेज पॉलंग ग्रेन्स ये पॉलंग ग्रेन्स लॉन्ग लेंथ अस लंब एकदम लंबी आने रिबन शेप्ड पॉलंग ग्रेन्स है ये का ही रिबन शेप्ड पॉलंग ग्रेन्स तेज फीमेल फ्लॉवर पर्यत यो आपाप पॉलिनेशन हो जूस्टर मे फीमेल फ्लॉवर पानी सबमर्ज मन तो पूर्णपण पानी आत है तेज मेल पॉलंग ग्रेन्स पॉलंग ग्रेन्स नीडल शेप्ड है पॉलंग ग्रेन्स अपन नेहमी लहन मन तो नस्त कि स्वरिकल मन तो इतना पॉलंग ग्रेन्स नीडल शेप्ड अस लॉन्ग लंबी जा है सो इतना तरंगत कि फीमेल फ्लॉवर के मध्य तथा गास्ते तथा पॉलिनेशन आपाप पॉलिनेशन हो सो दट इज ए हाइड्रोफिलिंग आता हाइड्रोफिलिंग मे दाखे का ही अडाप्टेशन तेज फ्लॉवर फ्लॉवर आना फ्लॉवर नॉट अट्रैक्टिव फ्लॉवर मे नॉट अट्रैक्टिव मे कलर वगैरह का नॉट अट्रैक्टिव पॉलन ग्रेन्स पॉलंग पॉलन ग्रेन्स स्टिकी न पॉलन ग्रेन्स पॉलन ग्रेन्स पॉलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी इट इज अ नॉन स्टिकी पानी मे आने मुले ते नॉन स्टिकी है और थर्ड कैरेक्टर तेल नेक्टर नसना है तो प्लांट नेक्टर इज एब्सेंट नेक्टर एब्सेंट है नेक्टर इज एब्सेंट पॉलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी नेक्टर इज एब्सेंट आ फोर्थ कैरेक्टर क्या इनफ्लोरस फ्लवर्स फ्लवर्स और द ने पॉलन ग्रेन्स आर सॉरी द पॉलन ग्रेन्स That's correct. The pollen grains, pollen grains, mucilage. That's just about it. Mucilage. The damage of whole plant, that is damage of whole animal. That is mucilage. Ah, that is mucilage. The stigma, that is what this is. Stigma, that is what mucilage. Ah, characters. The adaptation. Hydrophilic plant, that is adaptation. This is what this is. So that is the uh, abiotic. Upon abiotic, that is poor. That is wind and water. That is only that poor. That is. And next uh, lecture, that is upon what we are going to do. Biotic agent. That is what we are going to talk about. Okay. Thank you very much. ओके आता दिस इज द अबयोटिक विंड एंड वाटर आता अपन बायोटिक एजेंट कड़े जाए बायोटिक एजेंट सो व्हाट आर द बायोटिक एजेंट 
बायोटिक एजेंडा बायोटिक एजेंडा सो व्हाट आर द बायोटिक एजेंडा बायोटिक एजेंडा म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मुले जर पॉलिनेशन होत असेल तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मुलं पॉलिनेशन होत असेल तर त्याला आपण बायोटिक एजंट मुलं पॉलिनेशन होतो असं म्हणायचं सो व्हॉट आर द डिफरंट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम त्यातले बटरफ्लाय सॉरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मोस्ट कॉमनली दिसणार आहे बटरफ्लाय एक आहे बीस आहे हनी बी म्हणतो आपण बीस वॅस्प वॅस्प अँड मुलं होतो अँड बटरफ्लाय वॅस्प अँड अँड सम ऑफ द बर्ड बर्ड मुलं पण होतो बर्ड मध्ये शक्यतो येणार बर्ड हम्मिंग बर्ड एक येतो हम्मिंग बर्ड हम्मिंग बर्ड अँड सन सन बर्ड सन बर्ड हे सर्वात जास्त त्यामध्ये येणारे बर्ड आहे सन बर्ड ने हम्मिंग बर्ड येतो आणि काही हायर ऑर्गॅनिझम पण येणार आहे अँड आपण घेतलेलं आहे हायर ऑर्गॅनिझम फॉर एक्झाम्पल मॅमल्स काही मॅमल्स सुद्धा पॉलिनेशनला मदत करतो मॅमल्स म्हणजे लेम लेम्युअर लेम्युअर म्हणून एक ऑर्गॅनिझम आहे लेम्युअर एज अ पॉलिनेशनसाठी मदत करतो आर्बोरियल जाडावरती राहणारे काही प्राणी फॉर एक्झाम्पल लिझार्ड जाडावरती राहणार आहे लिझार्ड त्यामध्ये येणार आहे सरिया आणि बॅट बॅट वॉट वॉवल म्हणजे बॅट हे सरिया असा ऑर्गॅनिझम मुलं हे पॉलिनेशन होतं त्याला आपण काय म्हणायचं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मुलं पॉलिनेशन होतो किंवा बायोटिक एजंट मुलं पॉलिनेशन होतो असं म्हणायचं आहे ह्यामध्ये हे सर्व ऑर्गॅनिझममध्ये सर्वात जास्त महत्वाचं पॉलिनेशनला मदत करणार आहे एक ऑर्गॅनिझम म्हणजे हनी बी आहे सो हनी बी इज अ हेल्पिंग फॉर द पॉलिनेशन बायोटिक एजंटमध्ये सर्वात जास्त मदत करणार आहे ऑर्गॅनिझम म्हणजे हनी बी आहे ओके आता हे ऑर्गॅनिझम मुलं म्हणजे बटरफ्लाय मुले किंवा बायोटिक एजंट मुले पॉलिनेशन होणार आहे काही ॲडॅप्टेशन ते प्लांटमध्ये दिसणार आहे काही ॲडॅप्टेशन बघायचं सर एक ॲडॅप्टेशन म्हणजे त्याचे पॉलन ग्रेन्स पॉलन ग्रेन्स पॉलन ग्रेन्स स्टिक्की आहे स्टिक्की पॉलन ग्रेन्स असले पाहिजे स्टिक्की म्हणजे थोडाफार गम किंवा डिंग लावल्यासारखा कारण एखादा इन्सेक्ट येऊन बसले त्याच्या पंखावरती पायावरती ते स्टिकिंग व्हायला पाहिजे सो पॉलन ग्रेन्स आर स्टिक्की हे एक आणि दुसरे एक कॅरेक्टर त्यामध्ये पॉलन ग्रेन्स पॉलन ग्रेन्स शोईंग डेकोरेशन डिफरंट टाईप ऑफ डेकोरेशन दाखवतो डेकोरेशन डेकोरेशन म्हणजे काय आहे पॉलन ग्रेन्स सपोज हे पॉलन ग्रेन असेल तर त्याच्यामध्ये लाईन्स मारल्यासारखं असं लाईन्स पडल्यासारखं असं दिसतं दॅट इज कॉल्ड अ डेकोरेशन हे डेकोरेशन आणि स्टिकिंग इन्सेक्टमध्ये किंवा एखादा बर्ड असेल तर त्याच्या पायावरती किंवा पंगावरती चोच असं ते स्टिकिंग करण्यासाठी आहे आणि ते दुसऱ्या एका फ्लॉवरमध्ये जाऊन बसत असताना तिथं पडतात सो दॅट इज अ पॉलन ग्रेन्समध्ये दिसणार एक व्हेरिएशन आता नेक्स्ट थर्ड कॅरेक्टर दिसतो हे बटरफ्लाय किंवा काय असेल तर ते बर्ड असेल बटरफ्लाय असेल बॅट असेल ते कशासाठी येतात ते काहीतरी मिळेल ते फ्लॉवरमधून काहीतरी खाण्यासाठी मिळेल त्यासाठी ते येतात खाण्यासाठी म्हणजे काय असते नेक्टर त्यात मध असते किंवा नेक्टर असणार आहे हे नेक्टर पिण्यासाठी ते येणार आहे त्यामध्ये एबंडंट नेक्टर असणार ते फ्लॉवरमध्ये भरपूर नेक्टर भरपूर असणार आहे सर आणि थर्ड फोर्थ कॅरेक्टर हे ॲनिमलला अट्रॅक्ट करायला पाहिजे अट्रॅक्ट करण्यासाठी आपण ते रिंग लावतो सर इथं सुद्धा ते फ्लॉवरला ब्राईट कलर असणार आहे ब्राईट कलर द फ्लॉवर्स हॅव ब्राईट कलर्स ब्राईट कलर सर हे ब्राईट कलर कशासाठी टू अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट अट्रॅक्ट द ऑर्गॅनिझम जे ऑर्गॅनिझम आहे त्याला अट्रॅक्ट करण्यासाठी ते ब्राईट कलर असावा फ्लॉवरला ब्राईट ब्राईट कलर असावा आणि फिफ्थ त्याच्या स्टिग्मा स्टिग्मा स्टिग्मामध्ये स्टिग्मामध्ये शुगरी मेटेरियल्स नेहमी असते शुगरी मेटेरियल ऑर इट इज स्टिकी द स्टिग्मा इज ऑल्सो स्टिकी कारण ते पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मामध्ये येऊन पडणार आहे ते पडल्यावर पुन्हा ते निसरून खाली पडलं तर ते डेंजरस आहे म्हणजे एकदा स्टिग्मामध्ये पडले तिथे राहायला पाहिजे त्यासाठी या स्टिग्मामध्ये थोडं शुगरी मेटेरियल्स नेहमी असतात सो इट इज अ स्टिकी सो दिस आर द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बायोटिक एजंट बायोटिक एजंट मुलं पॉलिनेशन होणार आहे त्या प्लांटमध्ये असलेल्या फ्लॉवरमध्ये दिसणार आहे एक पर्टिक्युलर कॅरेक्टर आहे आणखीन एक वेगळं कॅरेक्टर जर म्हटलं तर फॉर एक्झाम्पल वॅस्प मुलं पॉलिनेशन होतो वॅस्प आणि बीटिल वगैरे म्हणतो आपण वॅस्प आणि बीटिल वॅस्प म्हणजे आपल्या घरामध्ये त्या कोपऱ्यामध्ये कुठं तर असं छोटे माती आणून ते घर बांधून त्यामध्ये ते अंडी घालून ते निघून जाणार आहे ते त्याला आपण वॅस्प म्हणतो मराठीमध्ये काय माहीत नाही मला वॅस्प त्याला वॅस्प म्हणतो आपण वॅस्प वॅस्प आणि बीटिल बीटिल म्हणजे 
बीटल मजे दे शेता मधे के ले ते फ्रूट्स मधे वगैरह दे कलरफुल एक पर्टिकुलर दे ऑर्गेनिज्म ब्राइटले कलर आसे छोटे आसे एकदम लान आसे बीटल से आसे दे आसमान है अने ते जो मधे व्हाइट स्पॉट और रेड स्पॉट वगैरह आसे ते लपन बीटल मराए से ये बीटल लपन हाथ लाओ लेते घान वासे तो फाउल स्मेल बाहर आना रहे फाउल स्मेल ये फाउल स्मेल अने बैड स्मेल ये बीटल अने वास्पिलर जस्ट आवर्ड नारे स्मेल लाए मनुन तेला अट्रैक्ट करने सर्टे असल फ्लावर मधे बीटल मूले जरा पॉलिनेशन होता सर्ट रहे क्यों वास्प मूले जरा पॉलिनेशन होता सर्ट रहे ते बैड स्मेल क्यों फाउल स्मेल ने मेमी � अस हो नहीं मनो, the flower जैसे size large flower दिस ना रख लेने, large flower, flower। अनि जरा flower लान असल तरह, लान असल तरह, ते एकत्र दे ना रहे, अनि ते ते एक एक बंज तैयार होता है, तो लापन कहे मन तो inflorescence मन तो अपन, inflorescence तैयार होता है, inflorescence। so large flower inflorescence, bad smell ये सब लेके वेगला पद्धति चाहे, so these are the different characteristic features कि वह adaptation for the बायोटिक एजेंट है, डिफरेंट बायोटिक एजेंट है, मुझे इंसेक्ट मूला सेल तरह, क्यों बर्ड मूला सेल तरह, क्यों बैट मूला सेल तरह, ऐसे वेगलो लोग कैरेक्टर से दाखो तो, तो एक पॉइंट भी संतो, बायोटिक एजेंट है, जोर इंसेक्ट मूला सेल तरह, इंसेक्ट मूला सेल तरह तले एंडमोफिली मनाई चं, ए Ornithology मंजे study birds अभ्यास मंजे ornitho ornithology ornithophily तेरा ornithophily मंतो अपन तो सर bat मूला सेल तो रहा bat मूला सेल तो तेरा chiroptyrophily मनाए जाए chiroptyrophily ऐसा point है ऐसे डिपोस्टर में तो ना avoid के लिए लाए chiroptyrophily तो सर जर and मूला सेल तो रहा and marmicophily तेरा marmicophily मनाए जाए marmicophily मर्मिकोफिले अने जरा गोगल गाय गोगल गाय मजे ते मोलुस्का कई मोलुस्का मधे मूले सुधा पॉलिनेशन होता है जरा मोलुस्का मूले पॉलिनेशन होता सहल तरह तला पन लिम्नोफिले मनाए जाए लिम्नोफिले सर असद ये बदलते लिम्नोफिले कई स्नेक सांप मूले सुधा पॉलिनेशन होतो सांप मूले पॉलिनेशन होता सहल तरह तला ओफियोफिल ऑफियोफिल असल कुटले ऑर्गेनिज्म मूल्य ते होना रहते जब औरते ते नाव पढ़ ले लाए ते मूल्य ते एनसीआरटी पुस्तक देश पूर्ण अपने अवॉइड के ले लाए सो दैट इस सेम बायोटिक एजेंट अने डिफरेंट टाइप ऑफ़ द बायोटिक एजेंट अने द एडाप्टेशन टू द प्लांट विच इस शोइंग द पोलिनेशन ओके ते अंदर Outbreeding device mana yang ada? Tetapi agak orang, ini pollination je jarang wegalah pada tu dah kau nak kahiy organ sama aje. Jadi lek amorphilus mana yang flower aje? Amorphilus. Amorphilus flower. This is the largest flower, longest flower in the world. Tetapi size kita asma ada six, seven foot lambi je full aje. Seven foot lambi je. Jitu lambi asma rasa seven foot lambi je full asma. Hari tiap muda, ini sah putih lambi je full muda. Ek insect je, yun ti tanding gan nara. Ija khali, ekdom kol muda, ti tanding gan untuk hotam. Sebab kasih sate ti tanding gan lelai, tela protection milto. Ti ekgilah protection milnara. Ekgu muda ni kali tayar oto, kali muda ni ek butterfly tayar oto. Tela apa apa protection deto. Asa ek ti amorphilus plant muda asa disne. Ane dusre ek plant ahe, yuca plant muda ek plant ahe, yuca. Yuca plant muda मौत मौत मुझे बटरफ्लाई सार का रात्रि बाहर पड़ना रे बटरफ्लाई तला पन मौत बनाई जाए सर ये मौत युक्ता प्लांट से असे जाए एकदम कोल मुझे ये अंडी गाल ना रहा असे खाली अंडी अंडी गाल उठे होते हैं अन्य ये प्रत्येक इंसेक्ट है ये मौत आते हैं तस्तने तो पॉलिनेशन आप अभी तो स्टिग्मा स्टिग्मा सेल ये मौत चांगा वर्ते पॉलिन ग्रीन असेल ये आते हैं तस्तने पॉलिनेशन होतो आता है इंतर अंडी करने पर जातो ते वाले सुधा पॉलिनेशन होना रहे अन्य ये अपना अली तैयार होतो अन्य फ्रूट तैयार होने चाहिए य ये कहते फ्लावर में देते हो ते फ्लावर में कैसे साटे देते हो मध्य पीने साटे नेक्टर पीने साटे दिया ना रहे नेक्टर अन्य हाई इंसेक्ट पॉलिनेशन लग कदी मदद कराते हैं 
सर इन्सेक्ट पॉलिनेशन कभी मदद करना नहीं तो कशा सातो नेक्टर पीने से फ्त नेक्टर पॉलिनेशन अजिबा मदद करना नहीं आस इन्सेक्ट आल तो इट इज नॉन एज सीम पॉलन रॉबर पॉलन रॉबर मन तो रॉबर मे चोरी करना मानस चोर रॉबन पॉलन रॉबर और नेक्टर रॉबर अंत नेक्टर रॉबर सर ये रॉबिंग करते कि ते चोरी करूँ दे जाना चोरी करने साथी ते फ्लावर में देते हो सो इट्स कॉल्ड ए नेक्टर रॉबर और इट्स नॉन इस अ पॉलन रॉबर ये थोड़ा पर ये गलत पन असल ले का ही पॉइंट आ गया असल पॉइंट है ये एनसीआरटी पुस्तक में दिया नहीं कि टिकाना अपने लिए बगाले मिलते हैं एंड स्टेट बोर्ड में � Seen in the plant. That is one of the parts of that is name. Here is the pollination of the sample. The next part is that is name. Breeding device. Out breeding device. Out breeding device. Out breeding devices. Out breeding devices. Out breeding devices. ते कहे थे जब मीनिंग तो उड़ आत्मिक क्लियर कर दो आउट ब्रीडिंग डिवाइस में जाए सेल्फ पॉलिनेशन हो दिया ही जाने फक्त क्रॉस पॉलिनेशन हो आले पे जाए निसर्गन दे में क्रॉस पॉलिनेशन ले मदद करना रहे क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन सुने नेचर ले कहे ना को नेचर ले सेल्फ पॉलिनेशन ना को जा� नेचर लग क्रॉस पोलिनेशन पाई जाए जब नेचर नेमी क्रॉस पोलिनेशन जाले पाई जाए त्यासर टेटे प्रयत्न करता है अने ये क्रॉस पोलिनेशन जाले पाई जाए त्यासर टेटे प्लावर मोड़े कई तरह रेंजमेंट के लिए लाए ते रेंजमेंट के मैकेनिज्म बन गया अपन डेट मैकेनिज्म इस नॉन इसे आउट ब्रीडिंग डिवाइस अतः आउटर ब्रीडिंग डिवाइस है अनेक आ है तेरे लिए कई कई आउटर ब्रीडिंग डिवाइस अपन बोलिए तेरे लिए एक आउटर ब्रीडिंग डिवाइस है डाइकोगमी नंबर वन इस दे डाइकोगमी डाइकोगमी सो व्हाट इस डाइकोगमी डाइकोगमी मींस है जर मेल प्लावर है नहीं फीमेल प्लावर एक आधा प्लांट मुझे मेल प्लावर एक आप पीरियड में दे मैचर होना रहे। फॉर एग्जांपल जनवरी, जनवरी फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में दे ये मैचर होना रहे, मैचर होना रहे। अन्य फीमेल प्लावर का दिन मैचर होना रहे। जनवरी में दे, जनवरी में दे सेकंड आठ वड़ा, दूसरा आठ वड़ा ते सेकंड वीक में दे ये मैचर होना रहे। ते हमलोग क्या होना रहे हैं ये मेल फ्लावर जब पॉलन ग्रेन्स हैं जरा फीमेल फ्लावर में जाले पढ़ना रस नहीं कारण फीमेल फ्लावर ओपन जालने हैं ते हमलोग ये मेल हाँ मेल फ्लावर जब पॉलन ग्रेन्स हैं ये फीमेल फ्लावर जब स्टिग्मा मुझे पढ़ों पॉलिनेशन होना रहने मुझे आप आप कई थाम बोले ऑटोगमी थाम बोले लाए मुझे सेल्फ पॉलिनेशन ये आप आप थाम ले लाए मुझे जब वाले मेल प्लावर मेच्चर होते हों मेच्चर होता स्थान है पॉलन ग्रेन्स दूसरा कुटले तरफ प्लाव कुटले मुझे दूसरे स्पीशीज़ से या या ऐसे मतलब वैरायटीज़ से ये वैरायटीज़ जब पॉलन ग्रेन्स या मुझे यूँ पढ़ना रहे तो हम लोग कहे जाले तीते जीटोनो जीनोगेमी मंजे क्रॉस पोलिनेशन जाले लाए मंजे मेल प्लावर है ना फीमेल प्लावर है डिफरेंट टाइम्स में दे ते मेच्योर होतो जरूर मेल प्लावर आधी मेच्योर होता सही तरह है तेल अपन प्रोटेंड्री मनाएँ से प्रोटेंड्री इट इस कॉल्ड है प्रोटेंड्री जरूर फीमेल प्लावर आधी मेच्योर होता सही तरह है दैट इस नॉन इस अने प्रोटोगाइनी ले एग्जाम्पल आए माइकेलिया सोनचफा माइकेलिया मुझे सोनचफा सनफ्लावर आप ले लेंगे तो सूर्य फूल है सर सो डेट इस डे डाइकोगमी सो डाइकोगमी मूल का ऐसा ले मेल फ्लावर जावेला में चोर होते फीमेल फ्लावर में चोर ऑनार में फीमेल फ्लावर जावेला में चोर होते मेल फ्लावर में चोर ऑनार में त्याग मूल है का� डिवाइस मन तो आउटब्रू आउटब्रीडिंग डिवाइस कंट्रीवेंसेस वाले मन तो अपन डाइकोगमी इस वन ऑफ द कंट्रीवेंसेस और द डिवाइस फॉर द आउटब्रीडिंग आउटब्रीडिंग जाने स्पाइस क्या साथ है सेल्फ पॉलिनेशन निसर्गाले ना को दिस इस वन मेथड है डाइकोगमी सो फर्स्ट डाइकोगमी अतः नंबर टू सेकंड अपन हेट्रोस्टाइली हेट्रोस्टाइली मुझे क्या है एक एक फ्लावर या फ्लावर में दे फ्लावर में दे तेज़ स्टिग्मा सपोज़ दिस इज़ द स्टिग्मा स्टिग्मा इन स्टाइल है तेज़ लंबी जासा है अर्थात् फ्लावर में दे तेरे पॉलन स्टेमन स्टेमन से लंबी कमी कराई जाए 
स्टेमनचा लांब असा कमी करून टाकतो त्यामुळे काय होणार आहे हे जे पॉलन ग्रेन्स आहे याच्यामध्ये पडण्याची शक्यता कमी आहे चला असं होतं आणि काही प्लांटमध्ये असं येतो त्याचं इट इज नॉट हेट्रोस्टाईली हेट्रोस्टाईली म्हणजे स्टिग्मा स्टिग्माचं साईज आणि लेंथ ते एकदम कमी करून टाकतो एवढंच येणार आहे आणि ते पॉलन इथं तयार होतो चला हे सुद्धा इथं पडण्याची शक्यता कमी आहे म्हणजे त्याचं लेंथ हेट्रोस्टाईली स्टाईलचं लेंथ कमी स्टाईल स्टाईलचं लेंथ जास्त स्टाईलचं लेंथ कमी सरे असं जर असेल तर हेट्रोस्टाईली कंडिशन हा हेट्रोस्टाईली कंडिशन सुद्धा क्रॉस पॉलिनेशनला जास्त मदत करणार आहे सेल्फ पॉलिनेशन होऊ देणार नाही हेट्रोस्टाईली आणि एक एक्झाम्पल आहे मिराबेलीस ते हेट्रोस्टाईली एक एक्झाम्पल आहे तसं मध्ये नाही दिलं आहे मिराबेलीस एक एक्झाम्पल आहे सो हेट्रोस्टाईली प्रिव्हेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इट हेल्पिंग फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन हा एक आहे आणि तिसरं सेल्फ स्टेरिलिटी म्हणून एक पॉईंट आहे सेल्फ स्टेरिलिटी सो वॉट इज अ सेल्फ स्टेरिलिटी सेल्फ स्टेरिलिटी म्हणजे सपोज एक फ्लॉवर त्या फ्लॉवरमध्ये इथं ओव्हरी ओव्हरी त्याचे स्टाईल आणि स्टिग्मा ओके आणि हिअर इज द पॉलन ग्रेन्स किंवा स्टेम इथं स्टेम आहे इथं पॉलन ग्रेन्स वगैरे तयार होतो हे पॉलन ग्रेन ह्या फ्लॉवरचं पॉलन ग्रेन इथं पॉलन ग्रेन तयार होतो हे पॉलन ग्रेन जर हे जे स्टिग्मामध्ये जर पडले तिथं पॉलिनेशन होणार नाही पॉलिनेशन होणार आहे पण तिथं जर्मिनेशन होणार नाही हे पॉलन ग्रेन्स आहे हे पॉलन ग्रेन्स तिथं पडल्यानंतर एक्सेन आपण अभ्यास केला एक्झेन आणि इंडेन हे इंडेन बाहेर येऊन त्याचं गॅमेट इथं गॅमेट खाली उतरायला पाहिजे हे होणार नाही म्हणजे काय होणार नाही पॉलन जर्मिनेशन होणार नाही सेल्फ इट इज नॉन एज अ सेल्फ स्टेरिलिटी स्वतःच्या पॉलन ग्रेन्स जर पडले पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेटिव्ह होऊ देणार नाही त्यामुळे तिथं फर्टिलायझेशन होणार नाही आणि दुसरं कुठलं दुसऱ्या व्हेरायटी दुसरा प्लांट आहे त्या स्पेशीची व्हेरायटी असते ते व्हेरायटी जे पॉलन ग्रेन्स असं बाहेरून जर आले इथं पडले ते जर्मिनेट होणार आहे आणि पॉलन ट्यूब असं तयार करून ते गमीट आता सोडणार आहे इट इज नॉन एज ए सेल्फ स्टेरिलिटी सो सेल्फ स्टेरिलिटी हेल्पिंग टू प्रिव्हेंट द सेल्फ पॉलिनेशन अँड इट हेल्पिंग फॉर द क्रॉस पॉलिनेशनला मदत करतो आणि दुसरं नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज अ युनी सेक्शुअलिटी म्हणून एक पॉईंट आहे युनी सेक्शुअलिटी वॉट इज अ युनी सेक्शुअलिटी युनी सेक्शुअलिटी म्हणजे टू टाईप ऑफ फ्लॉवर म्हणजे एक फ्लॉवर मेल असेल सर वन फ्लॉवर इज अ मेल अँड अनदर फ्लॉवर इज अ फिमेल फिमेल त्यामुळे एक प्लांट एका प्लांटमध्ये मेल फ्लॉवर असेल आणि दुसऱ्या प्लांटमध्ये फिमेल फ्लॉवर असणार आहे त्यामुळे आपआप पॉलन ग्रेन्स त्यामध्ये पडणार नाही दुसऱ्या प्लांटमधून ते पॉलन ग्रेन्स तिथंपर्यंत यायला पाहिजे थ्रू द डिफरंट मिडियम इट मे बी इन्सेक्ट इट मे बी वॅस्प ऑर इट मे बी समथिंग डिफरंट असं ते त्यातून ते यायला पाहिजे असं जर आले तिथं पॉलिनेशन होतो दॅट इज नॉन एज द युनी सेक्शुअलिटी सो युनी सेक्शुअलिटी कशासाठी टू प्रिव्हेंट द सेल्फ पॉलिनेशन इट ऑलवेज अ हेल्पिंग फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन सर सो दॅट इज अ डिफरंट कॉन्ट्रीवेन्सेस ऑर इट इज नॉन एज अ डिवाइसेस फॉर द फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन झाले पाहिजे सेल्फ पॉलिनेशन होऊ नये म्हणून ते निसर्ग एखाद्या प्लांटमध्ये दिलेले काही स्ट्रक्चर आहे ओके आता नेक्स्ट आपण ह्यानंतरचे पॉईंट आपण बघूया सो पॉलिनेशन इथं पॉलिनेशन संपलेलं आहे आता एक महत्वाचे पॉईंट दॅट इज ते पॉलन पिस्टिल इंटरॅक्शन म्हणून एक आहे पॉलन पिस्टिल इंटरॅक्शन पॉलन पिस्टिल इंटरॅक्शन सो वॉट इज अ पॉलन पिस्टल इंटरॅक्शन सो सिम्पल पॉईंट आहे पॉलन पिस्टल इंटरॅक्शन आता आपण पॉलिनेशन बघितलं आहे पॉलिनेशनमध्ये दिस इज द स्टिग्मा स्टिग्मा नंतर त्याच्या स्टाईल दिस इज द स्टाईल स्टाईल नंतर इथं ओव्हरी असणार आहे बरोबर आहे ओव्हरीच्या आत इथं ओव्हिओळ असतं ओव्हिओळ ओव्हिओळमध्ये तिथे एम्ब्रिओ सॅक वगैरे तयार झालेलं आहे एम्ब्रिओ सॅकमध्ये इथं एग इथं सिनर जिड आपण अभ्यास केलेले आहे तिथं पॉलर न्यूक्लियस आहे इथं अँटी पॉडल्स आहे असं वगैरे आहे ठीक आहे आता पॉलन ग्रेन्स इथे येऊन पडलेलं आहे हे पॉलन ग्रेन्स इथं येऊन पडल्यानंतर ते पॉलन ग्रेन्स कॉम्पॅटिबल पॉलन ग्रेन्स आहे असं ते समजायला पाहिजे ते स्टिग्मेला समज समजायला पाहिजे कॉम्पॅटिबल पॉलन ग्रेन्स वॉट इज अ कॉम्पॅटिबल पॉलन ग्रेन्स कॉम्पॅटिबल पॉलन ग्रेन्स म्हणजे जे पॉलन ग्रेन्स योग्य आहे आणि ते फर्टिलायझेशन होण्यासारखं त्यामध्ये जे गॅमेट आहे मेल गॅमेट हे मेल गॅमेट फर्टिलायझेशनला मदत करणार आहे आणि त्यातून एक सीड तयार होणार आहे एक फ्रूट तयार होणार आहे हे खात्री असलेले पॉलन ग्रेन्स त्याला आपण कॉम्पॅटिबल पॉलन ग्रेन्स म्हणतो मग इथं पडलेले पॉलन ग्रेन्स कॉम्पॅटिबल आहे का नाही हे कसं ओळखायचं आहे त्यासाठी हा स्टिग्मा एक केमिकल सोडतो हा केमिकल केमिकलचं डिटेल अजून माहीत नाही ॲक्च्युली केमिकल काय आहे पण एक केमिकल सोडतो हे केमिकल आणि हे पॉलन ग्रेन्समध्ये असलेले केमिकल आहे हे दोन्हीचं इंटरॅक्शन तिथं होतो 
तिथे संवाद किंवा ते इंट्रॅक्शन होतो हे इंट्रॅक्शन इंट्रॅक्शनमध्ये ते किंवा तिथं संवाद होतो किंवा चर्चा होतो आणि हा इंट्रॅक्शनमध्ये शेवटी हे स्टिग्मा ओळखणार आहे हे पॉलन ग्रेनचं कॉम्पॅटिबल आहे जर कॉम्पॅटिबल असेल तर ते तिथं ठेवणार आहे आणि त्याचे जर्मिनेशन ते पॉलन ग्रेनचे जर्मिनेशन होणार आहे नसेल तर त्या पॉलन ग्रेनला रिजेक्ट करणार आहे सर दिस इज कॉल्ड अ इंट्रॅक्शन बिटवीन द इंट्रॅक्शन एका प्रकारचे इंट्रॅक्शन आहे एका प्रकारचे संवाद आहे असं जर सक्सेस झालं त्याचं इंडेन त्याचं ग्रोथ पॉलन ट्यूब खाली उतरते हे पॉलन ट्यूब खाली उतरत असताना त्याचं जनरेटिव्ह न्यूक्लियस आणि ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस खाली येणार आहे आणि जनरेटिव्ह न्यूक्लियस वरती राहणार आहे सर हे टू सेल्ड स्टेजमध्ये असेल तर जर थ्री सेल्ड स्टेजमध्ये असेल तर थ्री सेल्ड स्टेजमध्ये असेल तर ते पॉलन ट्यूबमध्ये आपल्याला तीन सेल दिसणार आहे एक ट्यूब सेल दिसणार आहे आणि दोन गॅमेट इथं दिसणार आहे ठीक आहे आणि टू सेल्ड स्टेजमध्ये असेल तर एक जनरेटिव्ह सेल आहे आणि दुसरं एक ट्यूब सेल दिसणार आहे आता त्याच्या लांबी वाढत जाणार आहे त्याचं ग्रोथ होतो हे ग्रोथ होत असताना सर असं त्याचं लेंथ असं वाढत असताना ते जनरेटिव्ह न्यूक्लियस डिवाईड होतो डिवाईड झाल्यानंतर दोन तिथं गॅमेट मेल गॅमेट तयार होतो दोन मेल गॅमेट इथं एक मेल गॅमेट हे दुसरं मेल गॅमेट तयार होतो आणि त्याचे पॉ ट्यूब न्यूक्लियस खाली राहतो हे जे लांबी आता वाढत जाणार आहे त्याचे उद्देश काय हे मेल गॅमेटला हे ओव्यूळपर्यंत पोचवणं आहे सर मेल एग तिथं असतं ना एगपर्यंत पाठवणे त्याचे उद्देश आहे हे जे लांबी वाढत जाणार आहे सर असं ग्रोथ हे ग्रोथ होऊन शेवटी हे मायक्रोपाईल म्हणून एक पार्ट आपल्याला माहीत आहे हे मायक्रोपाईलमधून हे आत येतो असं खाली उतरत आहे आणि मायक्रोपाईलमधून ते खाली येणार आहे सर आणि आत जातो मायक्रोपाईलमधून ते आत जाणार आहे सर आणि त्याच्यामध्ये काय असतं त्याच्यामध्ये ट्यूब न्यूक्लियस आहे आणि मेल गॅमेट दोन मेल गॅमेट आहे दोन मेल गॅमेट आणि आत गेल्यानंतर हे एक सिनर्जड इथे एक सिनर्जड आहे सिनर्जडमध्ये टच होणार आहे आणि सिनर्जडमध्ये आपण सांगितलं एक सिनर्जडमध्ये फिलिफॉर्म अपॅरेटस आहे म्हटलं दिस इज द फिलिफॉर्म अपॅरेटस आणि हा पॉलन ट्यूब त्याला पॉलन ट्यूब म्हणतो हे पॉलन ट्यूब हे फिलिफॉर्म अपॅरेटसला टच होणार आहे आणि फिलिफॉर्म अपॅरेटस ॲक्च्युली त्याला गायडिंग करत असते आत कुठून ते आत यायचं ते गायडिंग करून आत आले आणि तर हे ब्रेक होणार आहे आणि ब्रेक झाल्यानंतर दोन मेल गॅमेट इथे एक मेल गॅमेट हे दुसरे एक मेल गॅमेट ते रिलीज करणार आहे सर दिस प्रोसेस इज नॉन एज वॉट इज पॉलन पिस्टल इंट्रॅक्शन आता पॉलन पिस्टल इंट्रॅक्शन संपलेलं सो वॉट इज ॲक्च्युली पॉलन पिस्टल इंट्रॅक्शन पॉलन पिस्टल इंट्रॅक्शन मीन्स द डिफरंट प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉलिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मामध्ये पॉलन ग्रेन्स पडतो आणि ते गॅमेट हे ओव्यूळमध्ये आत सोडतो ऑल दिस टुगेदर नॉन एज अ पॉलन पिस्टल इंट्रॅक्शन असं पॉलन पिस्टल इंट्रॅक्शन होऊन ते गॅमेट त्याच्या ओव्यूळमध्ये सोडलेलं आहे सो इथे हेल्पिंग फॉर द पॉलिनेशन आणि फर्दर इथे हेल्पिंग फॉर वॉट इज फर्टिलायझेशन ओके सो दॅट इज अ पॉलन पिस्टल इंट्रॅक्शन ते पॉलिन पिस्टल इंट्रॅक्शनमध्ये गॅमेट आत सोडलेलं आहे आत सोडल्यानंतर आता पुढचं काय व्हायला पाहिजे फर्टिलायझेशन व्हायला पाहिजे फर्टिलायझेशन फर्टिलायझेशन सो नेक्स्ट प्रोसेस आहे इज द फर्टिलायझेशन बी जे संकलन म्हणतो आपण फर्टिलायझेशन इन द केस ऑफ द अँजिओस्पर्म आपण अँजिओस्पर्म प्लांटचा अभ्यास करायला लागला आहे अँजिओस्पर्मिक प्लांट और इट इज कॉल्ड सीड बॅरिंग प्लांट सीड बॅरिंग प्लांट अँजिओस्पर्मिक प्लांट हायर प्लांट आहे हे अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांटमध्ये सुद्धा सीड तयार होतो नाही असं नाही पण अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये सीड तयार होतो आणि फ्लॉवर पण असतं ते आता आणि हे अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये एक वेगळ्या पद्धतीचं फर्टिलायझेशन आहे दॅट फर्टिलायझेशन इज नॉन एज ते डबल फर्टिलायझेशन डबल फर्टिलायझेशन सो वॉट इज ते डबल फर्टिलायझेशन आपण आता अभ्यास करणार आहे डबल फर्टिलायझेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द नीट एक्झामिनेशन अँड ऑल्सो फॉर द थिअरी एक्झामिनेशन वॉट इज ॲक्च्युली डबल फर्टिलायझेशन आपल्याकडे एक दिस दॅट इज द फिमेल गॅमिटोफाईट किंवा एम्ब्रिओ सॅक आपल्याकडे आहे जे प्लांटमध्ये आहे ते एम्ब्रिओ सॅकमध्ये दिस इज द मायक्रोपाईलार अँड दिस इज द आउटर कवरिंग दिस इज आउटर कवरिंग ऑफ द ओव्यूड दर आर टू आउटर कवरिंग सो इट इज कॉन्ड बाय टगमिक बाय टगमिक आउटर कवरिंग अँड दिस इज द चलासल एंड हा एंडला काय म्हणायचं आहे चलासल एंड आणि दिस इज द फ्युनिकल त्याला फ्युनिकल वगैरे म्हणतो आपण सो दिस इज द चलासल एंड चला असेल एंड दिस इज द मायक्रोपाईलार एंड दिस इज द मायक्रोपाईल एंड मायक्रोपाईलार एंड ओके आता गॅमेट एम्ब्रिओ सॅकमध्ये इथे एक एग आहे दिस इज द एग आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला जे दिसते त्याला आपण सिनर्जड म्हणतो आणि मध्ये आणि चला असेल एंडमध्ये तीन न्यूक्लियस हॅपलोड न्यूक्लियस दॅट इज नॉन एस अँटीपॉडल्स आणि त्याच्या आता दोन न्यूक्लियस आहे ते दोन न्यूक्लियसला आपण पॉलर न्यूक्लियस म्हणायचं आहे 
असं एकूण सात सेल्स तीन सेल्स इथं आहे आणि दिस इज द लार्जेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल सेंट्रल सेल म्हणतो आणि दिस इज द एग सेल दिस आर द सिनर्जड आणि दोन न्यूक्लियस सो एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल्ड स्टेज दिस इज कॉन्ड एम्ब्रिओ सॅक हा एम्ब्रिओ सॅक आता आपल्याकडे आहे ह्यामध्ये डबल फर्टिलायझेशन होणार आहे कसं डबल फर्टिलायझेशन होणार आहे ऑलरेडी त्या पॉलन ट्यूब हे पॉलन ट्यूबचं ग्रोथ असं होऊन ते आत आलेले आहे आत येतं सन कुठलं तरी एक सिनर्जडमधून ते आत येणार आहे त्यामध्ये दोन गॅमेट होते दिस आर द टू गॅमेट आणि इथं फिलिफॉर्म अपॅरेटस आहे एका एका सिनर्जनमध्ये फिलिफॉर्म अपॅरेटस आहे हे फिलिफॉर्म अपॅरेटस असल्यामुळे याच्यामध्ये जाणार नाही यामध्ये जाणार आहे इथे गायडिंग द एंट्री कुठून आत एंट्री करायचं ते गायडन्स दिलेलं आहे इथं आल्यानंतर हे पॉलन ट्यूब इथं ब्रेक होणार आहे ब्रेक झाल्यानंतर दोन गॅमेट एक गॅमेट तिथं सोडतो आणि दुसरं गॅमेट असं दोन गॅमेट तिथं सोडलेलं आहे सर दिस आर कॉल्ड मेल गॅमेट बोथ मेल गॅमेट्स आर हॅप्लॉइड हे दोन मेल गॅमेटमध्ये एक मेल गॅमेट मध्ये एक आहे ते एक बरोबर फर्टिलायझेशनमध्ये भाग घेणार आहे आणि दुसरा हे सरळ पुढं जाणार आहे कुठं जाणार आहे ज्या ठिकाणी पॉलार न्यूक्लियस आहे तिकडे जाणार आहे आणि ते पॉलार न्यूक्लियस बरोबर फर्टिलायझेशनमध्ये भाग घेणार आहे आणि त्यामध्ये फर्स्ट गॅमेट मेल गॅमेट हे एक बरोबर फर्टिलायझेशनमध्ये भाग घेतलेला आहे त्याला काय म्हणतो दॅट इज कॉल्ड सिनगमी सो द फर्स्ट इट इज कॉल्ड सिनगमी असं सिनगमी झालेलं आहे सिनगमी म्हणजे द फ्युशन ऑफ द मेल गॅमेट वन ऑफ द मेल गॅमेट विथ एग ओव्यूळ एग त्याच्यात एग आहे एग न्यूक्लियस आहे त्याच्याबरोबर फर्टिलायझेशनमध्ये भाग घेणं आहे दॅट इज नॉन एस ए सिनगमी तोपर्यंत हे सिनर्जड बाद झाला असतं आणि हा सिनर्जड सुद्धा ॲब्सॉर्प्शन झाला असतं आणि इथं जायगोट तयार होतो दिस इज द जायगोट असं जायगोट तयार झालेलं आहे आणि दुसरे एक गॅमेट कुठंपर्यंत जाणार आहे इट इज मुव्हिंग अप टू द पॉलार न्यूक्लियस दिस टू आर नॉन एस पॉलार न्यूक्लियस हे पॉलार न्यूक्लियस पर्यंत येणार आहे पॉलार न्यूक्लिय हे पॉलार न्यूक्लियमध्ये आले आणि हा हॅप्लॉइड मेल गॅमेट त्याच्याबरोबर मिक्सिंग होतो आणि इथं एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस तयार होतो थ्री एन कंडिशन न्यूक्लियस तयार होतो हा टू एन कंडिशन आहे सर याला म्हणायचं आहे ट्रिपल फ्युशन ट्रिपल फ्युशन ट्रिपल फ्युशन असं ट्रिपल फ्युशन तयार झालं आहे सो ट्रिपल फ्युशन आणि सिनगमी म्हणजे एका वेळेला सायमल्टेनियसली दोन ठिकाणी फर्टिलायझेशन होतो एक पॉलार न्यूक्लियस बरोबर फर्टिलायझेशन होतो आणि दुसरं एक एग बरोबर फर्टिलायझेशन होतो दिस इज नॉन एस ए सिनगमी आणि दिस इज नॉन एस ए ट्रिपल फ्युशन म्हणून या प्रोसेसला काय म्हणायचं आहे डबल फर्टिलायझेशन म्हणायचं आहे वाईट इज नॉट अ डबल फर्टिलायझेशन बिकॉज ॲट ए टाईम ॲट ए टू प्लेसेस द फर्टिलायझेशन टेकम प्लेस सो इट इज नॉन एस अ डबल फर्टिलायझेशन ट्रिपल फ्यू वन ऑफ द फ्युशन इज द ट्रिपल फ्युशन अँड अनदर वन इज नॉन एस अ सिनगमी असं दोन ठिकाणी एका वेळ फर्टिलायझेशन होतो सो दॅट इज अ डबल फर्टिलायझेशन आता या डबल फर्टिलायझेशनचे काय फायदा काय डबल वॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ दिस डबल फर्टिलायझेशन डबल फर्टिलायझेशन इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द अँजिओस्पर्मिक प्लांट फर्स्ट पॉईंट आहे त्याचं सिग्निफिकन्स अँजिओस्पर्मिक फक्त अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये हे डबल फर्टिलायझेशन होतो बोथ डिप्लो मोनोकॉट अँड डायकॉट आणि हे जिम्नोस्पर्मिक प्लांटमध्ये हे डबल फर्टिलायझेशन नसणार आहे सो अँजिओस्पर्मिक प्लांटचे एक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे इट इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट नॉट अ सॉरी अँजिओस्पर्मिक प्लांट नॉट अ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बोथ मोनोकोटलड अँड डायकोटलड ओके आणि दुसरे एक सिग्निफिकन्स इट प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म तयार करतो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म तयार करणार आहे हे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म तयार करणे आणि अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये काय रिलेशन आहे का ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मध्ये ताकद जास्त असते त्याचं पोटन्सी जास्त आहे त्यामुळे अँजिओस्पर्मिक प्लांट मधून तयार होणारं सीड इज अ वायबल इट इट विल बी वायबल सीड एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म असल्यामुळे द सीड इट गिव्हिंग द फूड मॅक्सिमम फूड टू द सीड ऑर द एम्ब्रिओ सो इट इज व्हेरी ॲडव्हान्टेज फॉर द जिम्नोस्पर्म अँजिओस्पर्मिक प्लांट हा एक ॲडव्हान्टेजेस आहे आणि थर्ड बोथ मेल गॅमेट बोथ मेल गॅमेट दर आर टू मेल गॅमेट बोथ मेल गॅमेट आपण बघितलं ते पॉलन ट्यूब खाली उतरत असताना असं पॉलन ट्यूब खाली उतरतो हे पॉलन ट्यूब खाली असं उतरत असताना त्यामधले जनरेटिव्ह न्यूक्लियस दिस इज द जनरेटिव्ह न्यूक्लियस हा जनरेटिव्ह न्यूक्लियस डिवाइड होणार आहे डिवाइड झाल्यानंतर दोन मेल गॅमेट तयार होतो आणि ट्यूब न्यूक्लियस खाली येणार आहे म्हणजे दोन मेल गॅमेट जरी होणार जे आहे जर सिंगल फर्टिलायझेशन असेल तर 